to all the viewers watching our session out there. This is Simran Singh and you all know that you are watching this particular session. It's running on PM Evitya channel number 9. Well, we have different mediums through which you all can connect with us. And our YouTube channel is NCRT Official where you can watch the live stream of this particular session. For another half an hour, we have a session of science for all class 9 students. And the topic that we are going to discuss today is Natural Resources Part 1. So you are going to know a lot in this particular session. If you have any queries, then feel free to write down to us in the comment section of NCRT Official. Besides, here is a contact number that is placed on our television screens. It is 8800-440-559. So in case of any doubts, feel free to connect with us via this contact number. Or a specific mail ID for class 9th students is dth.class9 at the rate ciet.nic.in. So, you know who has connected with us in the conversation? Let me introduce you with our today's expert. He is uh, Mr. Sushil Kumarji. Namaskar, sir. Yes, ma'am. Namaskar. Good evening. Bahut bahut swagat hai aapka is satr mein. Sir is PGT Biology, currently serving at Kindri Vidyale, Ali Ganj, Lucknow, from Uttar Pradesh. And all your queries, all your feedbacks and messages are welcomed in the comment section of NCRT official. So, sir, let's start our today's conversation regarding natural resources. So, in the first place, I'll request you to please apprise our viewers. What are we going to study in this session? Okay, ma'am. So, hello, viewers, and I am welcoming you on this session. So, uh, today we are going to discuss the natural resources. So, uh, we people are living on the earth and for our requirement, we are uh, solely uh, dependent on the earth and the resources we people get from the nature are known as natural resources. So as the uh, word natural resources is concerned, natural means uh, uh, that we obtain from nature and resources um, are the useful things or uh, different things we people are getting or drawing from the nature. So uh, uh, we people are living on the earth and the earth's natural resources help us to survive. The natural resources of the earth, usually uh, we people are knowing about uh, these resources like air, like water, like soil, like sunlight, like minerals, like forest, and all are the living organisms that are living on this earth. So. Uh, Today's topic is very important in the scenario of the, uh, in this week, because in this week, we people are celebrating the Wildlife Week. One Jeev Saptah hai hum log mana rahe hai, jis mein hum alag alag Jeev Jantu aur Vanaspati aur Podhon ke baare mein bhi baat karte ki unko bachana kiyo jaruri hai. So, most natural resources are made into product or they uh, very few there are very few natural resources which are used in their natural state so uh, we people are using all of these resources and today uh, uh, we are going to discuss in detail but before going to the detail i would like to um, take your attention on the different problem of the earth that we people are facing मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा होगा आज के दौर में हम लोग देख रहे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इनकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है उसके पीछे का कारण है कि धरती पर जनसंख्या बढ़ रही है और हम व्यक्तियों का जीवन जीने का तरीका भी कहीं ना कहीं से इसके लिए जिम्मेवार है आप लोगों ने अक्सर एक वर्ड का नाम सुना होगा कि धरती पर बहुत बोझ बढ़ रहा है या धरती पर बहुत दबाव बढ़ रहा है या ये धरती हमारे आपकी जरूरतों को आ, से संबंधित जो दबाव है उसको सहन नहीं कर पा रही है उसके पीछे हमें और आपको आज ये जानना जरूरी है कि वो प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक संपदाएं जो भी धरती पर पाई जा रही हैं वो तभी तक हमें और आपके लिए ज्यादा अच्छे से हमें और आपको मिल पाएगी जब तक कि हम उनका सस्टेनेबल ढंग से एक उचित ढंग से प्रबंधन और दोहन करेंगे नहीं तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जैसे आज के दौर में हम लोग एक असंतुलन के रूप में देख रहे हैं वो हमें और आपको देखने को मिलेगा अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों कि नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं तो अगर हम आप लोगों ने अभी तक जो पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि ये यूजुअली दो प्रकार के होते हैं प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक संपदा एक प्रकार की कैटेगरी में वो रिसोर्सेस होते हैं जिन्हें रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं 
मतलब जिन्हें जब हम लोग उपयोग करते हैं तो फिर उनको हम जो कमी हो तो उसको हम पूरी कर सकें दूसरी तरफ वो रिसोर्सेस होते हैं जिन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स करते हैं अर्थात धरती से अगर वो खत्म हो गए तो हम और आप लोग उसकी जो कमी है उसको भरपाई नहीं कर पाएंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेस में जैसे प्लांट सनलाइट वाटर और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में मिनरल्स विशेषकर आप लोगों ने सुना होगा फॉसिल फ्यूल जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं जिसमें कोल हो सकता है कैरोसिन ऑयल हो सकता है डीजल हो सकता है पेट्रोल हो सकता है और आज के दौर में हम और आप लोग एक नए शब्द की ओर देख रहे हैं सॉइल के बारे में बड़ी ही जागरूकता बढ़ती जा रही है क्योंकि सॉइल भी एक प्रकार का ऐसा रिसोर्स है जिस जो कि हम कहीं ना कहीं से उसको अगर खत्म होगी सॉइल उपजाऊ सॉइल तो हम तुरंत नहीं बना सकते अर्थात ये नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में आएगा तो अगर रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो वो सारे रिसोर्स जो जो धरती पर हमारे आपके जरूरतों के लिए पाए जाते हैं और लेकिन उनके डिस्पाइट बीइंग कंज्यूम्ड और कैन रिप्लेनेस देम सेल्फ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवन एज दे आर यूज सो एग्जाम्पल्स आर एयर वाटर सॉयल प्लांट ट्री एनिमल फॉरेस्ट सो दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑन द अदर हैंड अनदर कैटेगरी इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस सो ए नेचुरल रिसोर्स डेट कैन नॉट बी रेडली रिप्लेस्ड बाय नेचुरल मीन्स एट ए पेस क्विक इनफ टू कीप अप विथ कंजप्शन लाइक पेट्रोलियम दैट इज नोन एज फॉसिल फ्यूल और हाइड्रोकार्बन गैस लिक्विड और नेचुरल गैस और कोल और वन ऑफ दी अनदर एग्जाम्पल इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस इज द न्यूक्लियर एनर्जी सो फ्रेंड्स वी पीपल आर लिविंग ऑन द अर्थ and uh, uh, the outer crust of the earth is known as lithosphere uh, hum dharti ki jis satah par rehte hain usse hum lithosphere kehte hain aur uh, agar hum dekhe uh, ki is lithosphere par uh, agar dekhe dharti par to kaha jata hai na ki dharti par lagbhag 2 bate 3 bhag pani paya jata hai so uh, we can say about 75% of the earth surface Uh, consist of the water and comprise the hydrosphere hydro means water so uh, 75% around uh, constitute the hydrosphere the layer of the air around the earth is the atmosphere so uh, earth ke charon taraf jo layer pai jati hai usse hum atmosphere kehte hain aur uh, various living organism are found uh, on the earth in the atmosphere in the hydrosphere in the lithosphere so uh, we can say that uh, all the three form like uh, one is known as atmosphere another known as hydrosphere and another uh, third one is known as lithosphere so these all uh, uh, part of the earth uh, interact with each other so uh, we can say that life supporting zone of the earth where the atmosphere the hydrosphere and the lithosphere interact and make life possible it is known as biosphere so uh, biosphere is the uh, common zone of the atmosphere lithosphere and hydrosphere uh, which is formed by the uh, uh, interaction between the atmosphere hydrosphere and lithosphere so uh, um, as the biosphere is concerned so on the biosphere uh, there are two type of the components are found one type of the uh, component is known as biotic component and another is known as abiotic component so uh, as uh, uh, the wide biotic component is concerned so the bio means living so uh, the living uh, component or the living thing so that are found on the biosphere is known as biotic component uh, simran ji mai aap hamare aas paas ke jeev jantu ped paudhe ye sabhi biotic component ke hissa aayenge bilkul matlab jo biosphere par jitne bhi living organism sajeev jeevit jo jeev dhari vanaspatiyan paayi ja rahi hain jangal paaye ja rahe hain bacteria ya parasitic worm rog phailane wale 
कोविड नाइन्टीन वायरस से लेके और ब्लैक फंगस को होने जो पॉजिटिव एजेंट म्यूकर माइकोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल म्यूकर फंगस से लेके सारे ये सारे सारे के सारे बायोटेक कंपोनेंट में आएंगे सो लिविंग थिंग कंस्टिट्यूट द बायोटेक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर ऑन द अदर हैंड ऑन द बायोस्फीयर देयर आर द एयर देयर आर द वाटर देयर इज द सॉइल सो दीज आर कंस्टिट्यूट द नॉन लिविंग और ए बायोटेक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर सो एयर वाटर सॉइल मिनरल और वी कैन से दैट द फॉसिल फ्यूल और सनलाइट सो दीज आल आर द ए बायोटिक कंपोनेंट मीन्स दीज आल आर द नॉन लिविंग थिंग्स लेट अस डिस्कस वन बाई वन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वी विल बी डिस्कस अबाउट द एयर सो वाट इज एयर एयर अगर हम आपसे पूछें तो एयर इज सेड टू बी ए मिक्सचर ऑफ गैसेस Uh, in the atmosphere there are so many gases are found and uh, out of all gases uh, the nitrogen content is highest so uh, in the atmosphere uh, the air is found in the form of mixture of gases and uh, in the mixture nitrogen constitute around 79% uh, second uh, abundant gas is known as oxygen Uh, that we people used uh, for the uh, during our respiration and uh, uh, another one is known as carbon dioxide and uh, some amount of the inert gases and water vapor are found in the uh, atmosphere as a mixture of gas so uh, the question arises uh, how the um, uh, balance between carbon dioxide and oxygen is maintained so Uh, on the earth uh, uh, all living organism do the process of the respiration and the respiration result in the release of the carbon dioxide so during respiration every organism take the oxygen from the atmosphere and it reaches inside the cells of the uh, body and where combustion of the food is takes place and uh, carbon dioxide is released and it is released outside the body so a uh, plant animal as well as uh, we people do the respiration and uh, burning of the fuel that is known as usually the food we take during the ingestion so a uh, burning of the fuel uh, uses the oxygen and release the carbon dioxide so uh, now uh, there is another process that takes place in presence of the light so uh, that uh, the name of the process is the photosynthesis so photo means light so something is synthesized in presence of the light so photosynthesis is the process which occurs in presence of the light and it is performed by the green plant so photosynthesis result in the release of the oxygen so uh, during the photosynthesis uh, there is uh, carbon dioxide being used by the plant through the stomata and uh, carbon dioxide uh, together with the water in presence of chlorophyll and sunlight form the food and uh, that is in the form of the glucose and the oxygen is released so uh, the photosynthesis process uh, is only and only takes place and uh, in and it is shown by the green plant and carbon dioxide is released in the atmosphere and in this way oxygen and carbon dioxide balance is created in the nature so respiration result in the release of carbon dioxide and photosynthesis result in the release of oxygen so uh, our student let us uh, so uh, i want to show you uh, what is the role of atmosphere in climate control so uh, uh, you people now well aware that in the atmosphere there is mixture of gases are found and these mixture of gases cover the earth like a blanket and uh, air is a bad conductor of the heat so it prevent sudden increase in temperature during the day when the uh, solar radiation falls over the earth and uh, also uh, 
soothes uh, uh, it also slows it down the escape of the heat during the night so we can say that the atmosphere keeps the average temperature of the earth fairly steady during the day and throughout the year uh, due to the various gases that are found in our atmosphere so uh, uh, you have uh, also um, uh, heard about the some um, gases like carbon dioxide like methane like chlorofluorocarbon so these are the some uh, special gases that are known as greenhouse gases and you have heard about uh, a lot in the present uh, time because these all gases are responsible for the warming of the earth and uh, you have heard about a phenomenon that is known as global warming so uh, now uh, my student you will be quite clear that the mixture of gases resulted in the uh, average temperature of the earth or warming of the earth so uh, uh, it is it is been reported that uh, the average temperature of the earth due to the these various gases that are found in the atmosphere is around uh, 14 to 15 degrees celsius and due to the, the various uh, uh, greenhouse gas uh, gases like carbon dioxide methane and chlorofluorocarbon so now it is due to the anthropogenic activity due to the man made activity the concentration of these gases is increasing that is why uh, you people uh, usually heard about the global warming or we can say that the earth is warming day by day and that is result in the climate uh, change that is the jalwayu parvartan so uh, uh, we can say that uh, there are the other planet like uh, i want to um, give you one example that is the moon so my student think about the moon which is about the same distance from the sun that is the earth despite that on the surface of the moon there is no atmosphere that is why the temperature of the moon is minus 190 degrees celsius uh quite very very low ultra low temperature minus 190 degrees celsius so uh, uh, it is the uh, uh, the life is possible on the earth is credited to the mixture of gases and uh, uh, the chiefly uh, there is the carbon dioxide uh, there is the methane chlorofluorocarbon oxygen and the all gases makes the earth in a uh, in a in a position of the habitable state but uh, when the concentration of these gases is increasing day by day so uh, that is the creating problem so that is the another topic we will discuss later on now i would like to tell you what is wind so hame aur aapko hawa thandi hawa vishesh kar bahut achhi lagti hai uttar bharat ke alag अलग हिस्सों में इस समय बारिश हो रही है इसके अलावा अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है सो वेन एयर गेट हीट सो जैसे जैसे हवा गर्म होती है तो वो हल्की होती रहती है उसके मॉलिक्यूल में मूवमेंट होता है इट राइजेज अप एंड प्रोड्यूस द लो प्रेशर एंड द कूल एयर मूव्स इन टू टेक इट्स प्लेस सो जैसे जैसे हवा गर्म होगी सो वो हल्की होगी तो ऊपर की तरफ जाएगी और नीचे की तरफ ठंडी हवा पहुंचेगी सो so, इसके कारण एक प्रकार की मूवमेंट होती है सो मूवमेंट ऑफ द एयर दैट कॉज इज द विंड ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट हीटेड फास्टर इन द सी सो द हॉट एयर एव द लैंड राइजेज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टू आर द लैंड सो ड्यूरिंग द नाइट द अपोजिट फ्रॉम टेक्स प्लेस सो ड्यूरिंग द नाइट सी कूल्स डाउन स्लोली देन द लैंड so the hot air above the sea rises up and cool air from the land moves toward the sea so uh, these two phenomena takes place and these phenomena result in the wind uh, of course, sir, uh, before uh, proceeding to our next concept i would like to inform you that in the conversation we are left by the last 4 minutes so i request yes, you to be precise yes yeah yes so uh, my student i would like to टेल यू वट इज द रेन सो हमें और आपको रेन बहुत अच्छी लगती है आपने अक्सर पिक्चर्स में देखा होगा फिल्मों में जब रेन बारिश होती है तो हम लोग गाना गाने लगते हैं या हीरो या हीरोइन को देखा होगा वो गाना गाने लगते हैं 
बारिश में नहाने लगते डांस करने लगते हमें और आपको खुशियां लाती हमें आपको नहीं कीड़े मकोड़े और सब जीव जंतु भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं आपने देखा होगा बारिश जीवन देती है और जब बारिश आती है तो अलग अलग प्रकार की हमें आपको साउंड भी सुनने को मिलती है अलग अलग फीचर्स की सो रेन बनती कैसे है सो वेन वाटर बॉडीज आर हीटेड ड्यूरिंग द डे सो लार्ज अमाउंट ऑफ दी वाटर इवेपरेट एंड राइज अप मतलब इवेपरेशन टेक्स प्लेस so some water vapors also get into the atmosphere due to the biological uh, activities like transpiration so you have heard about the transpiration that is the transpiration is the process that takes place in the plants and the water is released in the atmosphere through the uh, mouth like opening that is known as stomata that are found on the leaf so water is released in the form of vapors by the help of the transpiration as well as evaporation takes place so uh, as the water vapor created in the atmosphere so the water vapor rises uh, uh, and uh, after some time it cools and condenses to form the tiny droplet of water so uh, this appears as the cloud and when the tiny droplet of water join together to form the bigger drop of the water so due to the gravitational pull or due to the weight of the bigger drop the big water drop fall down एज रेन स्नो और हेल दैट वी पीपल सीन आपने देखा होगा बारिश आजकल अलग अलग रूप में हमें आपको देखने को मिलती है आजकल लेकिन जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो हम और आप लोग देखते हैं कि चाहे वो जलवायु परिवर्तन के कारण हम लोग देख रहे हैं धरती गर्म हो रही है ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनका पानी नदियों तक पहुंच रहा है नदियों का पानी समुद्र में पहुंच रहा है और समुद्र के किनारे के जो शहर है वो डूबने के कगार है या फिर वो देश जो समुद्र के अंदर आइसलैंड के रूप में है जैसे मालदीव वो डूबने की कगार में है या फिर तवालू आइसलैंड या इस प्रकार के हमारे देश के भी अलग अलग हिस्से जो आजकल हम लोगों ने जलवायु परिवर्तन के कारण देखा है बहुत ज्यादा बारिश होती है उसके कारण नदियों में जल स्तर बढ़ता है और साथ में धरती जब गर्म होती है तो ग्लेशियर पिघलते हैं उनके कारण नदियों का पानी का जल स्तर बढ़ता है और सीधे नदियां फिर समुद्र में मिलती हैं और ये कहीं ना कहीं से चाहे अनकंट्रोल्ड रेन हो या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश हो इसके कारण बहुत सारी हमें और आपको परेशानियां देखने को मिलती हैं तो कुल मिला बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनको बहुत अच्छे से हमें और आपको यूज करना है एक और प्राकृतिक संसाधन जिसके बारे में आप लोग जानते हैं एयर लेकिन वो संसाधन भी आजकल कहीं ना कहीं से उसमें हार्मफुल सबिस्टेंस पहुंच गए हैं जिसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी आपकी एक्टिविटी के कारण फॉसिल फ्यूल जलने के कारण पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जलने के कारण या फिर अलग अलग ढंग से जो भी एटमॉस्फेयर की गैसों में बदलाव हुआ है उसके कारण जो हवा है वो थोड़ी बहुत हमें और आपको परेशानी देने लगी है और जब ये ज्यादा मात्रा में घूमते जा रहे हैं तो हमें और आपको बहुत परेशानी पैदा कर रहे इसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं और आ, इसके बाद हम अगले टाइम पर आपसे बात करेंगे जी सर सर मुझे लगता है कि नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की वो उन्हें अब तक समझ आ चुकी होगी और यदि ऐसे कोई सवाल भी हैं उनके जो इस सत्र से जुड़े हों हम अपने आगामी सत्रों में उन्हें शामिल भी कर सकते हैं फिलहाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सत्र में बने रहने के लिए हमारे सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद थैंक यू So all the viewers who have connected with us in this conversation stay connected to NCERT as our upcoming session is of English and in next session of our class 9 students we are going to study a poem so stay connected to NCERT and keep watching PM Evidya channels namaskar